Halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido zinapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni Maasai ambao shughuli yao kuu ni ufugaji. Maeneo haya ya wilaya za Simanjiro na Longido ni makame na hivyo kupelekea upungufu wa chakula katika jamii ya Maasai. Mnamo mwaka 2015 programu ya maisha bora ilianzishwa katika wilaya za Longido na Simanjiro. Lengo mahususi ni kuongeza kipato cha uhakika ili kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula katika vijiji 15 vya halmashauri za wilaya Simanjiro na Longido. Programu hii inafadhiliwa na mfuko wa serikali ya Ubelgiji wa uhakika wa chakula. Wadau wa kuwa programu hii hapa Tanzania ni ofisi ya waziri mkuu Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi, Ofisi ya Mkoa wa Arusha na Manyara na Halmashauri za Wilaya Simanjiro na Longido. Ili kufanikisha lengo mahususi la kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula, programu ya Maisha Bora ilianzisha vipengele vitano ambavyo ni kipengele cha mifugo kinachotekelezwa na shirika la VSF la Ubelgiji, Haifa International na UCRT. Kipengele cha maji kinachotekelezwa na IDP, Oikos East Africa na LCDO. Kipengele cha lishe kinatekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP pamoja na Child Rich Tanzania. Kipengele cha biashara kinatekelezwa na Trias, PWC, Mwedo, LCDO, Mviwata, TCCIA Arusha na TCCIA Manyara. Kipengele cha uratibu kinatekelezwa na Enabel. Makala hii inaangazia kipengele cha biashara. Hali ya maisha ya ufugaji kabla ya mradi wa maisha bora ilikuwa katika hali ambayo sio nzuri. Ah, uh, wafugaji walikuwa wanategemea sana mifugo kama sehemu yao ya maisha. Na kama unavyoelewa mifugo uh, pamoja pia na mabadiliko ya tabia ya nchi imepa ina changamoto nyingi sana. Na katika maeneo pia ambayo wafugaji wana hao wanaishi uh, kulikuwa hakuna mikopo ya kusaidia uh, biashara mbalimbali. Lakini pia kulikuwa hakuna taarifa za masoko zinazoweza kuwasaidia wao ili wajue mifu, wapeleke mifugo yao maeneo gani kwa ajili ya masoko. Hii pia ilikapelekea kwamba uh, mazingira ya biashara ya maeneo pale wafugaji wanaokuishi kuwa sio rafiki sana. Uh, kutokana pia na muingiliano wa uhifadhi pamoja na kilimo, maeneo makubwa pia ya wafugaji yamebegwa. Hii ikapelekea wafugaji kuwa na sehemu ndogo ya ya kufugia. Shirika la Trias kwa kupitia mradi huu wa maisha bora kipengele cha biashara ime ina, inapambana na hali hii kwa kujaribu kuanzisha vyanzo mbalimbali vya mapato katika jamii ili jamii iweze kuondokana na hali ya kutegemea mifugo tu. Hii ni pamoja na kuanzisha biashara ndogo ndogo pamoja na kuanzisha vikoba Maisha biashara Ili kuweza kuleta mafanikio katika kipengele cha biashara programu ya Maisha Bora ilitoa mafunzo ya biashara kwa wanawake na vijana Ai wale walo ruru na ngirenga mara na yelo wa rasa biashara Ayara yela ifuga ngukun na urumu mayai lamir beru ngara ine ya ngisage hii ndio mwaka inuro ingishovo tangara zina biashara na asira na ramadani ni njumbi ene sabuni mayele anarumira karaha mayele anarumia sabuni kormoru wa nyuma ihona na kwa kinde ni rwa ihona gara na garo nija ni runigara ni nija mayele na narumi kaya ngirenga na na iho na nino na narumi na na ya unuru bala ya u paru na mulon na la ya ni rosero ka mosero rwa ya u na yo na bo Niki boni di bishanga ikizanga jibiza niki aurara ya gusokoni. Nangeno na na ihoma noro na 
mahama ya manorong ulo maya wenye elahani. Sama ibu ke amana amu arang gini kara ekekekaya awang kara ini amu arang mulu. Agar nang kara ini raga ibu ada nelayanda lagi ni amu nang kara lamu ane ibu ni bungguli ar tekeke ane ar kara lamu. Kaya nalu amu elahani lain la layau naga wana iru ada nara mara nang labu agi ana hamba nang iru ya kara nai ibu nai ibu elahani lain ni angka iya iya bi na barang itu abis rumah nurut ni anak barang iya na rumah ni tu si orang lama. Kebelas si si jepat sama pun tu. Si si jepat mampu ajar cara kami. So kalau kita sendiri kita mana belajar cara kami ini, mampu untuk kami ini belajar cara untuk kami kami itu apa? So sahaja waktu nama masa jalan jua, kau itu nak cara belajar ya, waktu nak jua kau itu bangkai dia belajar dia itu apa mama? Kau pandai belajar cara kau kupiti yang berada dalam isi bora. Tumefanya shughuli mbalimbali ikiwemo moja wapo ni kutoa elimu ya msingi kabisa ya usimamizi wa fedha biashara pamoja na ujasiriamali. Elimu hii imetolewa kwa walengwa mbalimbali wakiwemo ambao hawajui kufanya biashara kabisa kwa ajili ya kuleta ari au kuamsha ari ya kufanya biashara katika jamii zao. Lakini vile vile imetolewa katika kwa watu ambao wamekuwa wakifanya biashara kwa ajili ya kuweza kuboresha namna ya kusimamia na kupangilia biashara ili waweze kuleta faida. Vile vile waweze kuongeza vyanzo mbalimbali vya mapato katika level za familia zao. Elimu hizi zinatolewa kwa kupitia mifumo mbalimbali. Tuna mfumo wa elimu ya masoko, ujasiria mali pamoja na biashara. Tuna mfumo wa pili wa namna ya kuanzisha, kusimamia na kuendesha biashara. Na pia tuna mfumo wa kufanya hesabu za faida na hasara katika biashara na kuangalia mnyororo wa thamani. Biashara ni muhimu sana nimeamsha wakina mama ili kujua kufanya biashara yao kwenye soko tunajua faida na hasara ipo na asia malinda ili kupata hela yetu kusomesha watoto wetu kufanya mambo mazuri ndani ya manyumba wale yale biashara ina hasara hasara biashara faida maira sankera ine ah wale teshile na ile maidime nyanga na daftari na ile mo Aina nyanga kila kila ilishule. Component hii ya biashara kwa mba wafanya kazi kubwa ya kuelimisha kutoa elimu ya kibiashara kwa kina mama na vijana takuwa na vikundi ni amani ya msi na saba katika wilaya hii ya Nongido. Kwa unazo kwa una sasa kumekuwa na wafanikiwa makubwa kwenye watu kuweza kufanikiwa jumla kwenye watu kuweza kujua jinsi ya kufazi pesa ya ni savings na hatima ya kukizi ma kim ma jukumi yao. Muhim katika maisha yao. Pia programu imewezesha wanawake na vijana kuanzisha vikoba ambapo wanaweza kukopesha na wenyewe na kukimu maitaji yao. Sisi kama mwedu tunafanya kazi nyingi za jamii. Mwoja kubwa sana tunawainua wa mama kiuchumi na vijana pia. Um, katika kuwainua wa mama kiuchumi tuna kitu wanaita vikoba village community bank kundi changu kimeanza mwaka 2016 ili mwaka wa tatu kwa tumepata mafanikio sana kwani tunaweka akiba tunaweka vikoba kwenye sanduku alafu tunanunua hisa watu wanaendelea kukopa hiyo hela na kurudisha kwa riba ndogo sana. Pano laki moja wakichukua wanarudisha kwa anarudisha riba elfu kumi. Kwani kila mtu sasa hivi ana biashara yake ambayo anaendesha mwenyewe ina faida, anamletea faida, anakopa kwenye kikundi, anarudisha. Kwa hiyo anakuwa na manufaa kwake na manufaa kwenye kikundi. Sababu kikundi kinanufaika akirudisha na riba ile ndogo na yenyewe natuingizia sisi faida. Kule ndogo na rerogrio hiyo wengi kundi Nara lirogenki kundi na ara lirogrio biashara arabolo biashara. Ore si yangu na gilengi kundi ya kara lirogri ya biashara na ara liroga amore na na visa ya faida na rum na ne ne amai bunge rebe nile duo la gra si chore airodi yangu kara bi anda faida gra na mari yangu kara. Mimi ni mali mo avikoba tulipata mafunzo ya kufundisha avikoba mwaka lufumbili na kumi na sita mazuo akwanza. Baada ya kupata mafunzo tulikuja kuunda vikundi tukaunda vikundi ishirini. tukaendelea na ile mafunzo tuliyopewa tukawafundisha vikundi miezi mitatu baada ya miezi mitatu ndio wakaja kuanza mambo ya kuweka akiba yao 
Baada ya hapo wale wakina mama walikuwa na hali ya chini sana. Baada ya kufundishwa kila mama alipata uwezo wa kujiendeleza katika familia yake. Na mpaka sasa wale wakina mama wako hali ya juu. Mimi nipo katika kikoba cha kireti. Katika kikoba hichi mimi nimenufaika kwa sababu nilipata mkopo na baada ya, ku, ya kukopa niliweza kuinua biashara yangu kutokana na mkopo ambao nilipata katika kikoba. Hapo mwanzo nilikuwa na mtaji mdogo sana katika biashara yangu kama mnavyoiona na mpaka hapa sasa hivi biashara yangu inaenda vizuri napata kipato napata faida ninaweza kuyamudu maisha yangu na maisha ya familia yangu kutokana na biashara yangu ni mambo mengi ambayo nimepata nimeweza kupata hata kiwanja nimeweza kuweka msingi na natarajia zaidi kwamba nitanufaika zaidi kupitia mradi huu wa maisha bora wa mama kabla hawajapata mafunzo kwa kweli sisi tulikuwa tunawategemea wa baba tu mpaka wende sabuni ile ya shilingi miambili upate kwa sababu una kazi ya kufanya kipindi hiyo kabla hawajapata mafunzo hakuna baba anayemruhusu mke wake atoke lakini baada ya kupata elimu ya e, ya vikoba na ya ujasiri amani wamebadilika wanajua kwamba hata kama mama amechelewa kwenye kikundi wanajua kwamba hawakai bure wana jambo wanalolifanya sisi tumevunja jana. Kikao yetu ya, ya jana walikuwa wa baba wote wamekuja kwa sababu wameona kwamba tunachokifanya ni kitu kinayoonekana na kitu ambayo kiko hai ambayo inawasaidia wao na familia yao. Tunawasaidia pia vijana kwa inua ki, kiuchumi. Tuna kitu wanaita vocational training. Tunawapeleka vijana shule kozi chache mfano seremala ama cherehani ama mambo ya stationary alafu baada ya wao kurudi tunawapa mtaji wanaenda sasa kufanya kama practical huko mtaani ni moja kati ya vijana waliopoa mafunzo ya ufundi na nilisoma kwenye chuo cha Tengeru kilichopo Arusha nilisoma kozi ya ICT kwa muda wa miezi sita na nimewezeshwa vifaa na sasa hivi naendelea na kazi kazi ya stationery. Kwanza kitu cha kwanza imeniunge nime, imekuwa kama chanzo cha kipato. Chanzo, chanzo cha kipato changu maana yake nilikuwa sina kazi. Lakini sasa hivi nina kazi. Lakini pia imeniwezesha imeni, kununua na kuongeza vifaa vingine ambavyo labda nilikuwa sina. Program imewezesha kuandaa mpango mkakati wa biashara wa wilaya. Vile vile katika mradi huu wa maisha bora Trias tumefanya kazi ya kuwezesha kuandaa mpango mkakati wa wilaya katika wilaya zote mbili za Longido pamoja na Simanjero. Hizi wilaya hazikuwepo na mpango mkakati unaohusisha biashara wala maono ya kibiashara katika wilaya hizi. Uh, kutengeneza uh, mpango mkakati wa biashara wa wilaya tunatumia mfumo unaoitwa round table approach na tunahusisha wadau mbalimbali wanaofanya kazi katika wilaya hizi ikiwemo wa mashirika ya umma, mashirika binafsi pamoja na wadau wengine mbalimbali. Mbali. Lengo la kuandaa mpango mkakati wa wilaya ni kwanza wilaya iweze kuwa na maono ya pamoja ambayo yameandaliwa kwa kuhusisha wadau mbalimbali ndani ya wilaya, lakini vile vile kuimarisha mahusiano mazuri kati ya ya wa, wa, mali au wafanyabiashara pamoja na serikali. Na pia kuhakikisha kwamba kuna mazingira rafiki ya kufanya biashara ndani ya wilaya zote mbili za Longido pamoja na Simanjero. Faida nyingine programu imewezesha kusogea kwa huduma ya benki karibu na wananchi. Ni nianze kuelezea labda changamoto ambazo nilikuwa nazipata nyuma kabla ya shirika hili la Tiriaz kwamba changamoto zilikuwa zinapatikana sasa huduma za huduma za kifedha ikiwa ni upatikanaji wa pesa cash ikiwa kwamba ni huduma ya karibu ilikuwa hamna. Tulikuwa tunapata changamoto sana ilikuwa nafuatilia Longido na Namanga ndio sehemu ambayo ilikuwa nafuatilia huduma wa kupata fedha cash lakini baada ya shirika ile la Tigers kuja lakini ikao kwamba wameweza kutuelimisha na kwa ujaza kwa kwa vikundi vya ujasiriamali ndio tukajiunga na vikundi lakini ndio wakatupa nafasi ya kupata huduma hizi za Etelmane, Tigopesa pamoja na NMB wakala kwa kwa sasa tuna tuna huduma mbalimbali hapa 
ikiwa ni huduma ya Talmani pamoja na Tiko Pesa na NMB Wakala. Kwa hiyo tumeondoa changamoto ambazo zilikuwa zinatukabili katika mazingira yetu hasa vikundi vya ujasiriamali ambao walikuwa wanapata mkopo ya mashirika walikuwa wanafuatilia kuweka na manga na longido lakini kwa sasa tumeweka huduma karibu kwa hiyo wanapata huduma kwa karibu wanaweka ila yao hapa ili kuepuka gharama ya kufuatilia kwenda kuweka ila mbali sasa huduma yetu inasaidia sana kiwango kikubwa hasa sasa kwa watu wote watu binafsi pamoja na mashirika mbalimbali na vikundi vyote vya kijasiriamali pamoja na watu binafsi Serikali ya Tanzania imeshiriki ipasavyo katika kutekeleza programu hii. Kwa upande wa serikali na sisi tumehusika katika jambo la uhamasishaji, jambo la usimamizi, kuunda kampani za uratibu na kuwapa ushirikiano wa hali ya juu juu ya jambo hili. Mradi wa maisha bora umeleta mafanikio makubwa sana katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi kwa maana ya wananchi wetu wa Almashauri na vikundi zingi ambavyo tayari kupitia uh, mwedo kupitia trias uh, kupitia wenzetu wa, wa, wa finka wameweza kuviwezesha na vikundi hivyo vinafanya biashara biashara za kununua na kuuza mifugo biashara za kunenepesha mifugo biashara ndogo ndogo za akina mama wana wengine wanasuka uh, zile bidhaa za za kitamaduni za kijadi na, kuzi, na kuziuza na kwa vyote vile tayari wameingia kwenye soko kwa namna mbalimbali hivyo wamejiongezea kipato kupitia hizo biashara ndogo ndogo kupitia programu ya maisha bora wanawake wameweza kuwa na vyanzo vingi vya mapato hawategemei sana mifugo kama chanzo cha mapato sasa wanawake wanaweza kununua chakula kwa ajili ya watoto na pia uhakika wa chakula katika kaya umeongezeka